pour Didier Duff Diesel. Merci pour ta présence, frère. Alors, qui a la première question J'ai la première question. Go ahead. J'ai la première question. Alors, mm -hmm. Didier Duff Diesel, tu es euh, un célèbre Didier francophone, d'origine camerounaise, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, euh, tu es sur Insta avec Dr. Dre, Alicia Keys, Eve ou encore PC. D'où te vient cet amour pour euh, le DJ, DJ. Tu parles, on ne sait pas, on appelle DJ, je DJ. Ne pas. DJ. <rire> DJ. DJ. Et comment est-ce que tu as percé aux États-Unis Aux États-Unis, euh, déjà petit, je venais du Ninja, mais je pas réussi. <rire> Donc, à, ensuite, à force de regarder les clips, euh, j'ai toujours été attiré par les batteurs et les DJ, et comment ils contrôlaient le, la foule. Ouais. Bon, vu qu'il y a entre ça et les États-Unis, il y a au moins 10-12 ans, donc vous pouvez le savoir pour les États-Unis. Ouais. Pendant deux ans, j'ai envoyé près de 200 compilations à toutes les publications aux États-Unis. Oh, 200 publications Non, 200 CD par mois. Wow, wow. Ça va. C'est lourd. Je gravais mes propres CD, j'ai envoyé à des magazines, à des chaînes de télé, en me disant que la pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'est qu'on me dise non, et le non, ça ne suit pas. Il suffit ouais. qu'une personne écoute. Et c'est arrivé, et un jour je suis rentré en contact avec un éditeur en chef qui écoutait un de mes mix en direct, ouais. qui ne savait pas comment me mettre dans un magazine, et finalement euh, la compilation que j'étais en train, enfin la musique que j'étais en train de jouer correspondait à un artiste qui venait de mourir à l'instant où je jouais mm -hmm. le, 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 sa musique en fait. Ah, Oh là là. Je ne savais pas en fait. Ouais. C'était vraiment, une... Oui, oui, vraiment une, une coïncidence. Et en rapprochant, il me demande, oui, on a, il me dit en fait, on a, on a un gros coup. Ouais. Ce que tu as fait, j'espère que tu l'as enregistré en t'envoie un journaliste sur Paris. Mm. Bien sûr, je n'avais pas enregistré le, le, la, le mix en fait. Ouais. Donc le, le, quelques jours après, il m'a envoyé un journaliste sur Paris. Et ensuite, j'ai eu une, une passe dans le magazine. Et à partir de là, il des petit à petit. Les portes ont commencé à s'ouvrir au niveau oh, wow. des DJ. Ouais. Sachant que ce n'est pas tout quand la porte est ouverte, il faut savoir rester dans la salle. Mmh. Mmh. Ce qui est encore plus difficile qu'avoir la porte ouverte. Tu dis si tu le permets, 200 CD par mois, comment par tu mois. faisais pour euh, t'organiser et produire autant de trucs C'est incroyable en fait. J'avais un PC, une tour de PC où j'avais à peu près 10 ou 12 graveurs. Ouais. J'avais des CD vierges et je recopiais les CD chaque fois. Et ensuite j'allais à la poste. J'ai noté les adresses, j'ai imprimé les étiquettes, enveloppe et j'envoie. Ça demandait un centre ah ouais. d'organisation poussé. Et beaucoup d'argent. Et en fait, c'est juste la qui aime bien. Alors, euh, Didier, Just Diesel, dis-nous, euh, quelles sont selon toi les qualités qui t'ont permis d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui Parce que certainement, tu, tu envoies ça par mois, 200 CD par mois. Il fallait avoir de la persévérance et peut-être certainement autre chose. Hein, euh, oui. Beaucoup de gens vont dire la motivation, mais je pense que la motivation ne suffit pas. En fait. La ah ouais. motivation, ça donne juste l'envie. Ensuite, c'est la discipline, la constance et la passion. Mmh. Faire ce qu'on n'a pas envie de faire parce qu'il faut le faire. Est-ce que pour toi, c'est comme une sorte de devise de la réussite euh, Discipline, constance et passion. Oui, parce que je pense que rien de bien n'arrive sans effort. D'accord, merci beaucoup. En plus, en plus dans ton maître absolu sur les platines, tu as aussi une carrière discographique. Par exemple, tu as collaboré avec Soji sur son son Nonsense, si je ne me trompe pas. Oui. Puis également, tu as travaillé avec Ténor sur son dernier projet qui est sorti sur Info de Rap. On voulait savoir euh, comment est-ce que ça se passe, tes collaborations avec des artistes Soji, comme Ténor, je suis tombé sur eux sur Internet et j'ai eu un coup de cœur. J'ai laissé un statut, je voulais rentrer en contact avec eux. Sojip, j'ai fait un beat, je voulais qu'il collabore avec moi, j'ai envoyé le beat à Sojip, il a aimé, enregistré, je me suis retrouvé sur Douala, on a fait un clip, Ténor pareil, et quand sa compilation, Ténor on a au moins 8 morceaux, il y en a plein que vous n'avez pas entendu parce qu'une fois il est venu chez moi et c'est un, un sorcier. <rire> Ça est dans tous les sens quoi. Voilà, et pendant la canne on a enregistré ce morceau euh, Njombe mm -hmm. avec Edel. Donc en fait, en vérité, c'est une, une collaboration entre Ténor et moi. Et vu qu'il avait son projet qui arrivait, il m'a demandé s'il pouvait euh, l'incorporer dans son projet, j'ai bien sûr. D'accord. Et parlant de, de collaboration, toujours les rumeurs courent dans ben, les couloirs. Tu sais que moi, je suis euh, si plus, c'est ça. Il y a quelques rumeurs qui courent dans les couloirs selon lesquels tu as 
enregistré un featuring avec la légende de Melody Bango, avec Charles Dipanda et avec un autre rappeur camerounais. On va savoir comment est-ce que la collaboration s'est déroulée. D'abord, ça fait partie d'un projet que qui, vous avez joué un clip il y a quelques minutes qui s'appelle Feeling Alive avec euh, des artistes de Californie à, à Auckland, Jay Walt et Kay Rowling. Donc je travaille sur un projet qui connecte l'Amérique l'Europe et l'Afrique. Un peu comme le commerce triangulaire, mais en positif et en musique. Ouais, ouais c'est ça, vraiment. Voilà. 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 Et euh, Manu Dibango, quand j'ai perdu mon père il y a quelques années, je savais que c'était son musicien préféré. Et moi, je suis, euh, je suis toi là, en fait. Et on a des chants de, pendant le gondo, mm -hmm. notamment un qui dit « Les ancêtres s'en vont pour que les jeunes reprennent le flambeau ». Donc j'ai samplé euh, cette... Euh, cette partie de la chanson mmh. du Gognamé. J'ai fait un beat, j'ai invité Kilamel, Charlotte Dipanda et Sifa, oui, tous des Camerounais, et il me fallait le, le, le saxo de Papa Manu que j'ai traqué pendant au moins six mois, et finalement je l'ai rencontré sur Paris, il a aimé la chanson, il m'a demandé de graver la chanson sur tout un CD. Quelques temps sont passés, il m'a recontacté, on s'est retrouvé en studio. Il est arrivé avec au moins 6, 7, 8 saxos, trompettes différentes. Ouais, c'est cool. Ouais. Des ouais. Heureusement que j'ai des images, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « Mon fils, j'ai 86 ans, je vais bientôt mourir, dépêche-toi. » Parce que le but, c'est de faire le clip ici, pendant le Ngondo. Je veux, je veux vraiment montrer ah ouais. le, la tradition, en fait. Bon, il est mort quelques temps après par rapport au, au Covid. Ouais. Donc, euh, le morceau, il est là, mais on va bien faire les choses pour que le clip soit tout explosé. le monde soit content. Oui. D'accord. Alors, Judy Jess Diesel, tu es au Cameroun, on a l'homme des trois continents, qui est oui. mathématique de petit pays. Tu es le DJ des trois continents, puisque tu as fait l'Afrique, le Cameroun, euh, l'Europe, avec la France où tu es né et les états unis où tu es désormais implanté. Puisque tu fais le tour du monde, pour être, tu pourrais sans doute nous dire quel est l'impact de la musique camerounaise à l'extérieur, si elle est écoutée à l'extérieur et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le cas Mais Elle est écoutée à l'extérieur depuis des années. Tout le monde connaît Michael Jackson. Mm -hmm. Maman c'est Maman ça, Maman ça. Ouais, quand même. Et tout le monde connaît les, 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 la bataille entre Manu Dibango et Quincy Jones. Mm -hmm. ouais. Donc euh, la musique camerounaise est écoutée comme... Euh, elle a, elle, a la, elle a la particularité d'être très funky en fait. Mmh. Donc même ceux qui ne connaissent pas notre culture, quand ils écoutent, ils accrochent. Ouais. Donc je pense que de nos jours, les artistes devraient juste faire la musique sans, sans calculer forcément les chiffres et les tendances. Parce que ouais. les tendances, quand elles meurent, ta musique meurt avec la tendance. Mmh. Et jusqu'à présent, la dernière fois, j'ai quelqu'un de ma famille qui s'appelle Essa. Mmh. J'ai rencontré dans plein d'endroits dans le monde, que ce soit au Japon, aux états unis qui jouent de ces morceaux sans savoir qui c'est, juste parce qu'à l'oreille, ça plaisant, passe, parce que ça passe. Ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, eux, ils nous, en veulent, ils nous en veulent pour tout. Un exemple, Shakira et Zangalewa. Ouais. 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 Donc moi, j'étais au studio avec des grands producteurs comme notamment Dr. Dre, je leur ai montré la vidéo de Zangalewa ouais et tout, ils sont devenus fous. Alors qu'elle, aux états unis elle disait qu'elle était dans sa tête et la mélodie est venue dans sa tête. Oh là, le mytho. <rire> Donc euh, il faut, on a, on a vraiment de quoi... Euh, de quoi être fier, quoi. Franchement, j'ai plein d'amis français ou américains qui viennent ici des fois avec moi pendant les concerts et tout. Ils sont juste inoptisés. Oui, parce qu'on est très musicaux. Ouais. Même juste dans la façon de parler, les expressions. Ouais. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes dans le monde qui utilisent nos expressions sans même savoir. Tout ça vient. Ouais, sort, ouais, ouais, ouais. Donc pourquoi nous, et en général, j'espère que ça va changer, nos frères, souvent, qui sont à l'étranger, ont, 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 ont honte de leurs racines. Pourquoi on va dire DJ Just Diesel, tu as presque fait le tour du monde. Ce ouais. n'est pas donné à tout le monde. Est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui, on peut dire que Just Diesel est un être accompli Non. Non, parce que je suis toujours en quête de quelque chose de nouveau. Le but, justement, c'est comme je vous ai dit, je suis né à Paris. Mon père a dû revenir ici pour, euh, parce qu'il a été affecté. Donc on est revenu, on allait à l'école, on est reparti et tout. Et j'ai vu qu'il manquait plein de choses ici. Donc le but pour moi c'est de prendre à l'extérieur et de ramener. Donc la quête n'est pas encore terminée. La quête sera terminée quand je serai sur, quand il y aura ma photo sur un panier. Ah, oh là là. Et c'est ce qu'on fait. Et je pense qu'on va clôturer avec la dernière question de euh, Just Diesel. Et donc tu fais plein de mix. Quels ouais. sont les artistes caméas qui on retrouve toujours dans tes playlists Pas toujours, mais vous allez souvent retrouver Renis. Ouais. Ah ouais, sans coup de cœur, j'avais oublié. Sans coup de cœur. J'aime beaucoup Renis. Vous allez trouver Ténor, mm -hmm. Stanley. Kilamel, Chris M, Sojip, il y en a trop. 
Ah oh ouais, super. Attends, on vous fait coucou à vous. Hein. On espère <rire> qu'on va écouter la prochaine mixtape de DJ Just Diesel et qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être nos voix dessus. Lui, on chante pas, mais on ne sait jamais. Hein. Ah non, non, on peut improviser. On se débrouille pas mal. Aussi, hein. non, non, pas pas mal hein. Il n'y a pas de problème. Je... Après, on va voir. Après, on va voir. Je voudrais jouer euh, euh, quelques secondes du morceau avec Manu. Mais... Mais mais volontiers, sera... volontiers. volontiers. Mais, mais, mais Allons-y. Pourquoi veut... pas Bien sûr. Je sais pas si vous allez entendre. Bah, si. Pour, pour, pour nous faire saliver et nous ah, faire attendre le clip, ce, hein. ce, ce gros projet qui arrive. Et pour sortir, est-ce que tu as d'autres projets sur le feu en dehors de ce, ce, ce featuring Déjà, j'ai mon single Feeling Alive qui est sorti il y a moins d'un mois. Oui, il y aura des remixes, il y aura des remixes à l'échelle mondiale. Oui. Cette chanson fera partie de, de l'album. Il y a plein de choses qui vont arriver tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois jusqu'à la sortie de l'album. D'accord, merci. Merci. On aura l'exclusivité. Bien sûr. Merci d'être passé parmi nous. Merci. Tu restes, tu restes. Pour la suite, bien sûr, quelques instants encore. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'on va poursuivre l'émission avec tout de suite. Et si on se parlait, je crois que c'est ça. Les photos. Les avant, les photos, les photos de vacances, les photos de vacances. Je vous y ai. Allez-y. 